Rais wa Marekani Donald Trump azungumza kutoa hali ya kitaifa hapa Washington. Na huko New York, DJ mmoja awa kivutio kwa sababu yeye pia ni askari polisi. Hii ni Washington Bureau. Jelangu ni Sunday Shumari. Na wiki hii hapa Washington, Rais wa Marekani Donald Trump alitoa hotuba ya hali ya taifa akiwataka wa Democrat na wa Republican kufanya kazi kwa pamoja na kushirikiana. Hebu tuungane na mwenzangu Patrick Dwimana kwa taarifa hiyo kamili. Akizungumza na wabunge pamoja na taifa, Rais Donald Trump alivunja utamaduni wa kawaida wa kungoja kutambulishwa na speaker wa bunge. Badala yake alianza moja kwa moja kuzungumza bila Nancy Pelosi speaker kumtambulisha. Wabunge wa Marekani wamegawanyika juu ya hotuba ya Rais Trump ambayo kwa upande mmoja imetoa wito wa umoja na kufanya kazi kwa pamoja kwa niaba ya wa Marekani wote. We meet tonight at a moment of Ninasimama hapa tayari kufanya kazi pamoja na nyinyi ili kufikia mafanikio ya kihistoria kwa ajili ya wamarekani wote. Mamilioni ya raia wenzetu wanatuangalia tunapokusanyika hapa katika chumba cha baraza hili ambapo tutafanya kazi kutawala sio kama vyama viwili bali kama taifa moja. Kwa upande wa pili Rais Trump katika hotuba yake aliahidi kujenga ukuta kwenye mpaka wake wa kusini akisema ni jambo linalobidi kufanyika. Trump alizungumzia uhamiaji, ujenzi wa ukuta, kuimarika kwa uchumi, kupunguka kwa idadi ya watu wasio na kazi pamoja na masuala ya kigeni ikiwa ni pamoja na kupunguza wanajeshi ya Afghanistan na mkutano wake ujao na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Stacy Abrams aliyeshindwa katika juhudi za kuwa gavana wa kwanza mwanamke wa Georgia alijibu hotuba ya Trump kwa niaba ya chama cha Democratic. We know bipartisanship could craft a 21st century immigration plan. Tunafahamu ushirikiano wa vyama viwili utaweza kubuni mpango wa uhamiaji wa karne ya 21. Lakini utawala huu umechagua njia ya kuwafungia watoto na kugawanya familia. Wa Marekani wanafahamu swala hilo na wa Democrats wako tayari kulinda mipaka yetu na bandari lakini tunabidi kukuwa na umoja huo kuanzia kilimo hadi huduma za afya hadi ujasiri ya mali Marekani inakuwa na nguvu kutokana na kuwepo wahamiaji na wala sio ukuta Wanawake wa bunge wa chama cha Democrats walivaa makoti meupe kutokana na wito wa speaker Nancy Pelosi aliwataka wanawake kuvaa nguo nyeupe kuadhimisha miaka mia moja tangu wanawake kuruhusiwa kupiga kura kuhusu sera za mambo ya nje Trump alionyesha kuunga mkono mabadiliko ya utawala Venezuela na kusifu mafanikio yake Asante sana Patrick Ndwimana na huko katika jiji lisilolala jiji la New York polisi mmoja amekuwa kivutio kikubwa kwa sababu ya kufanya kazi ya kupiga muziki kama DJ akiwa na sare za polisi baada ya kazi Hebu basi tuungane na mwanzangu Harrison Kamau kwa taarifa hiyo kamili. Polisi wa New York, Asu Rhodes au DJ S, anaonekana akipiga muziki baada ya muda wake wa kazi. Mapenzi yake kwa muziki yalianza akiwa mwenye umri wa miaka mitano. Mama yangu alikuwa na redio ya kizamani ya kutumia santuri na ilikuwa kabatini. Kwa hiyo nilitumia na kujaribu kutumia rekodi na kuiga muziki wa hip hop ambao nilikuwa nasikiliza kwenye redio. Mapenzi yake ya muziki yaliendelea kwa miaka mitano katika jeshi la Navy na miaka ishirini akiwa polisi. Iliendelea zaidi baada ya kushiriki katika mashindano ya DJ kati ya watoto na polisi ikiwa ni sehemu ya shughuli za kijamii za polisi wa New York. It was an event where the cops couldn't really win the battle but they would Ilikuwa ni shindano ambalo polisi hawawezi kushindana lakini walipata nafasi ya kuonyesha vipaji vyao na video ya tukio hilo ili sambaa sana kwenye mitandao ya kijamii na nikapata kujulikana sana tangu wakati huo nimekuwa nikifanya shughuli nyingi za kijamii na ku DJ katika sare za polisi kwa sasa Lieutenant Rhodes anabadilika kuwa DJ Ace walau mara mbili kwa mwezi akipiga muziki kwenye maduka viwanja vya michezo na kwenye kona za mitaa. Mpango wa polisi wa New York kuhudumu kwenye jamii ni moja ya mambo yanayopewa kipaumbele kikubwa na idara ya polisi ya New York. Asante sana Harrison Kamau kwa taarifa hiyo ndio tunakamilisha Washington Bureau kwa wiki hii kutoka Washington DC. Langu jina ni Sunday Shomari tukutane tena wiki ijayo. Kwa hairi kwa sasa.